Pre svega mi je zadovoljstvo i čast da učestvujem na ovoj manifestaciji. Mi živimo sada ovdje u Srbiji, ali ja sam kao umetnik počeo svoju karijeru u Australiji. I večer ću se na taj način predstaviti. U svom slučaju hvala vam što ste došli. Pozdravljam sve skupa. Jo ekscelenci i svima koji ste učinili da učinili ovu ekscelenciju učinili. Tonight je zapropio da moram da učinili u Srbije. Radi se ovdje o jednoj izložbi kojom ja jednostavno želim da kulturološki povežem dva daleka kontinenta i dva naroda koji su na raznim stranama sveta. Priča o vodi, to je esencija našeg postojanja, voda koja jednostavno život znači. Ja joj nisam znao pravo značenje dok nisam otišao da živim u Australiji. Zemlja koja je najstarije geološko tlo, iako mi mislimo da je to najmlađi kontinent, Zemlja koja ima lepe reke, ali ima dugotrajne suše. Tako da reke dolaze u opasnost jednostavno isparavanja. A narod koji tamo živi, tu vodu smatra više nego svetom stvari. U nekim teškim momentima bilo je potrebno čak i morska voda da se prerađuje u fabrikama koje rešavaju slavnost ili kako se kaže. Na drugim mestima da se pregrađuju i bilo koji tokovi da bi se napravili jezera da se spasi voda. Jako je važan taj odnos da bi uopšte narod obstao. Danas, bez obzira na sve ekonomske pokazatelje, važnost koja se pridaje svetu, da li mineralima, da li nafti, da li ne znam da svemu uskoro, voda postaje u svakom slučaju najskuplji element koje ljudska vrsta treba da čuva. Povratkom u Srbiju, tako iz nekih neformalnih izvora, znam da je to zemlja koja na broj kvadratnih kilometara kao i na broj stanovnika je izuzetno bogata voda. Prema kojoj se baš i ne odnosimo kako treba, vrlo često to možemo vidjeti, ali ne bi previše ulazio u to, jednostavno samo želim da vam kažem da ta moć vode od koje smo i sami satkani i ti krvotoci ili vodotoci koji otkucavaju negdje na ovoj planeti, daju mogućnost da ta planeta diše zajedno sa nama i sa svim živim stvorovima oko nas. I na kraju, kada se skupi jedan centar koji se zove život, kao i krvotok ljudski, i tu gdje je predao srca, tu se nalazi duša. Voda je nešto što je daleko više nego što je samo fizički element. U svakom slučaju zadovoljstvo je nastaviti tamo saradnju sa Australijom gde smo nekada stali. Da kažem samo, prvo impresioniram ovom izložbom, budući da sam jedan od velikih fanova Andreja Trkovskog, a da su Sloveni u stvari narod voda, narod koji voli vode i reke i tako dalje. Šta je reka nego neki tok, jer recimo vidimo znači da jedna reka teče, ali nikad to više nije ista voda, jer u sljedećem trenutku je već nešto drugo, ali mi smo suviše usporeni da bismo to primetili. Jednu tako divnu atmosferu vezanu za vode koje se tiče i naše ravne Vojvodine i Srbije i Panonije, ali isto tako i Australije je zaista Ranko uspeo da poslika i svakam učasnim tom. No, to što ipak ja sam pre svega vezan za film, ja bih podsjetio da smo za kao prvi film odabrali jedan film koji je relativno vedar i da najbude znate ono da otvaram uvek manifestacije sa filmovima o smislu života, postojanju, i tako dalje, onda svi pobegnu posle 20 minuta na očarani umetničkim dojmom i nikakvom atmosferom. Ovo je film koji će, koga ga ćete pamtiti, po zaista divnoj atmosferi. Film govori o podizanju satelitske TV antene u tamo negde bez puću Australije. Mislim da vam ne pričam dalje, ali sigurno će biti sjajno. Pored toga, znači na programu imamo nekoliko filmova koje se bave Australijom kao fenomenom, kao zemljem koji ljudi obožavaju. Imamo film, možda je ovako najčuveniji film, među svim filmove, film Australija sa Nikol Kidman, koji je veliki spektakl, to preporučuje da zaista dođete i sa porodicama i sa svima da pogledate 
tako da li, i međutim i svi drugi filmovi govore o onome dualizmu koji postoji u Australiji. Sa jedne strane, Australija je savremena zemlja, zemlja koja zna svoju budućnost i zna kude ide. Sa druge strane, Australija je zemlja koja ima i aboriđina, ima i starosedeoce i koji u svakom slučaju pokušavaju da nađu zajednički jezik i mislim da je Australija jedna jedna od redkih primjera na zemaljskoj kugli koja ima u tome i nekog uspeha. Još jednom zahvaljujemo ambasadi Australije bez kojih ovo ne bi bilo moguće i naravno pozivamo u nove akcije i nove zajedničke poteze gde ćemo i mi malo više učestovati, a oni malo manje, pa onda opet od prilike do prilike i ovaj... To zaista doprinosi tome da naša dva, ako tako mogu da kažem, kontinenta žive solidno. Jer koliko je mali ovaj prostor, evo upravo javio mi se Goran Rodovanović koji je otvorio ovaj festival pre dve, tri nedelje, koga smo odavde ispratili da sa filmom Enklava da pokuša da utrči u najuži izbor kandidata za filmsko nadrud Oskara. Baš sa ovog festivala je otišao i mi smo polili vodu za njim, ali pre toga Goran je bio u Australiji i prenao mi je sve najlepše o toj zemlji i o srpskoj dijaspori koja tamo živi i koja radi i koja voli, a kad postoje veze sa postojbinom, tada sam čuo i priču o igranju sa kengurima i tako dalje, ali to stvarno ne bi... Ovo je prvoučen svakom od vas da napravi malo kengura ako može pa da se igra s njima. Još jedno zaista divnuti smo važnom pažnjom i uvijek ste dobro došli. I naravno uvijek smo spremni za otvoreni za sve inicijative. Hvala vam što ste ovdje i hvala vam što ste ovdje i hvala vam što ste ovdje i hvala vam što ste ovdje. Hvala vam, veliko mi je zadovoljstvo što sam u Novu Sadu i veliko mi je zadovoljstvo što smo mogli da donesemo ovaj izbor australijskih filmova ovde u Novi Sad. Srbijans, kako Australijans, su veliko kvijen cinema-goers i smo imali vibrant i veliko sukcesu film industrije za neke dekade. I Srbije i Australijanci su poznati kao veliki ljubitelji filma, a australijska kinematografija je veoma bogata i veoma uspešna, kao što znate. And it's true to say that uh, the success is very much uh, a global success for Australians, both in front of and behind the cameras, with uh, several, um, several films being shown at the Cairns Film Festival and several Oscars going our way. It's almost impossible now to see a Hollywood film that doesn't feature an Australian, either as an actor or producer or director. I nije neskromno ovdje reći da su brojni Australijanci vrlo ili su imali sjajne, imaju sjajne karijere kako ispred tako i iza kamere. Tako da u nekom smislu skoro da ne postoji veliki uh, hollywoodski film u kome u, na neki način nema nekog od uh, australijskih autora, bilo da su glumci, producenti, reditelji ili neko drugi. Can I also say that from the embassy's perspective we're thrilled to have Ranko with this excellent exhibition. I think it just adds some colour and flavour and also tells you something about the diaspora, the people of both Serbian and Australian background. You can see the influence of the colours is very much an influence of Australia and almost an ethereal theme that runs through it which I really find quite, quite beautiful. Također bih volala da se zahvalim gospodinu Ranku Vukeljeću u ime ambasade Australije i da prosto mu čestitam na ovoj izložbi fantastičnoj koja nam između ostalog govori u velikoj meri i o dijaspori, srpskoj dijaspori u Australiji, ali zaista ste nas jajan način dočarali i dali jedan prikaz ukusa Australije prosto sa tim kvalitetima koje Australija donosi. I think water is a fantastic theme for something that's shared uh, the value is shared between Australia and Serbia. Obviously it's something that in Europe you can take water for granted a little bit. As Australia, an island continent, we are surrounded by water but we often have severe droughts and so water is something, as Ranko has pointed out, that we place an extreme value on. 
Mislim da je izbor vode kao glavne teme fantastična stvar koja takođe govori o zajedničkim vrednostima između Srbije i Australije. I koliko god u Evropi se možda voda uzima zdravo za gotovo jer je prosto imate dovoljno, a Australija koja na prvi pogled je okružena vodom jer je kontinent i mislili biste da zapravo mi nemamo nikakav problem, zapravo mi smo veoma suočeni često sa sušama. Tako da je za nas voda od izuzetne važnosti i izuzetno dragocen izvor. So Ranko, my personal thanks for adding this to your film festival. I think it will just add to heighten the um, enjoyment of people, of the films. And George, I thank you for this collaboration and we'll also look forward to further opportunities. Dakle, Ranko, moja lično hvala što ste napravili dodatak, još jedan prilog ovom filmskom festivalu. I vama, gospodine George, također jedno veliko hvala i radujemo se i buduće saradnje, apsolutno. Thank you very much.